हसीना मैडम 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 हमें रिपोर्ट लिखवानी है आ, हाँ वो तो ठीक आप कहाँ थी संतोष शर्मा हम यहाँ लैपटॉप लेकर वो मैडम एनी वेज इस बारे में बाद में बात करेंगे जी आप प्लीज बैठिए बताइए क्या हुआ है आपके साथ मैडम कल मेरी सगाई थी और मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं हम दोनों ने साथ मिलकर कस्में खाई थी जो वादे किए थे वो सब उसने तोड़ दिए एक सेकंड के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी कैसे सह पाऊंगी मैं इतना बड़ा विश्वासघात अपनी सगाई टूटने की वजह से वैसे ही मैडम सर बहुत परेशान हैं। ऊपर से ये केस उनकी परेशानी और बढ़ा देगा अब बात हमें घुमानी पड़ेगी कैसे 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 आई तुम यहाँ तक मतलब रिक्शा से कि टैक्सी से जी रिक्शा से मैडम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है बढ़िया वो तो है मैडम कल मेरी सगाई थी मंगाई चाय चा, नहीं मंगाई चीते तूने इनके लिए हाँ आप पानी पी लीजिए तब तक आराम से आप बाद में बताइएगा इसे अपना ही थाना समझिए आप और आप यहाँ पर क्या बैठी है हमारे साथ बाहर आइए ना इतमान से अपना सारा दिक्कत ना हमको बताइए हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे जी आइए बाहर आइए चलिए चतुर्वेदी हम बात कर रहे हैं ना जी आप बताइए आप आ, आ, आपका नाम क्या है जी कोमल कोमल हाँ तो इतमान से बताइए और साफ साफ शब्दों में कहिए हुआ क्या है मैडम कल मेरी सगाई थी खीर खाइए आप खीर खीर अरे हम तो कहते खा ही लो बहुत बढ़िया बनाते हैं खीर हमारे लल्ला के पप्पा जो थे तो उनको तो हमारे हाथ की खीर बहुत पसंद थी खा के तो देखिए आप सब शांत हो जाएंगे प्लीज हो गया जी बताइए मैडम पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी अंकित का बदला बर्ताव अजीब सा बिहेव कर रहा था सगाई से पहले बात बात पर नाराज हो जाता था बिना बात के झगड़ा करने लग जाता था और सगाई की तैयारियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था सगाई वाले दिन तो उसने उसने फोन ही बंद कर दिया अपना हाँ हाँ ठीक है हम आ, समझ गए हैं आपको बार बार दोहराने का जरूरत नहीं है हा? मैं तो ये बात पहली बार बता रही हूँ नहीं पर हम पहली बार नहीं सुन रहे ना थाना है ऐसे धोखेबाजी के केस आते जाते रहते हैं तो हमको समझ में आ गया मैटर आप दोहराइए मत निपटाते हैं इसको करिश्मा सिंह आप प्लीज उन्हें बोलने देंगी जी कंटिन्यू ठीक है कुमल हमने तुम्हारी सारी बातें समझ ली है अब आप ये बताइए कि हम आपकी क्या मदद करें ये कैसा सवाल कर रही है आप मैडम अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या चाहती हम अगर आपकी जगह होते तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते कि उसने ऐसा क्यों किया उससे बात करते उसे ढूंढते हो सकता है कि उसने शायद किसी प्रेशर में आकर ये सब किया हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा एक साल से जानते थे हम दोनों एक दूसरे को हमें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अंकित ऐसा कर सकता है पर वो कहते हैं ना कि मर्द और बिच्छू का क्या भरोसा दोनों की फितरत में धोखा ही है हाँ मैडम प्लीज प्लीज सच का पता लगाइए कि आखिर अंकित को किस बात का प्रेशर है या फिर वो सच में धोखेबाज है मैडम ये ये अंकित की फोटो ठीक है हम समझ गए हम कुछ करते हैं इस बारे में आप पुष्पा जी के पास रिपोर्ट लिखवा दीजिए और सारी डिटेल्स दे दीजिए जी आज आप जरा दो मिनट वहां बैठेंगे हम बुलाते हैं आपको ठीक है पता ही ना हम लोग क्या सोच रहे थे हम लोग सोच रहे थे कि मैडम सर के सामने गलती से भी ऐसे शादी एंगेजमेंट बैंड बाजा बारात दूल्हा दुल्हन का बात नहीं करेंगे अब क्या करें तो मैडम सर के प्रॉब्लम से एकदम कॉपी केस आ गया है हमारी खीर भी तो बेकार गई 
सोचा तो यही था कि दूर रखेंगे मैडम सर से सारी बातें सगाई वगाई की लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना तब तक ये मैडम सर के सामने बातें आती रहेंगी क्या मुसीबत है इस केस को भी अभी आना था इतनी मेहनत से खीर बनाई थी सारा सत्यानाश हो गया हमारी खीर का तो क्या ये खीर 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 लगा रखा है सुबह से खीर नहीं पिकासो का पेंटिंग हो गया जो सदियों में एक बार बनता है दिमाग का दही हो गया खीर खीर सुन के हाँ हाँ आपके दिमाग का तो दही होगा ही ना कभी अपने हाथों से खीर बना के तो देखिए हाँ कितनी मेहनत लगती है तब आपको पता चलेगा नहीं नहीं मगर आपको तो बस बैठ कर खाना आता है बनाना कहा आता है संतु तुमको पता है नहीं वही बता रहे ना ये हमारी बहू रानी घर में आराम से बैठकर बंदूक साफ कर रही होती है और हम हमारे घुटनों के दर्द के साथ किचन में बर्तन साफ कर रहे होते हमारी बहू रानी चार्जशीट फाइल करती है और हम बेडशीट बेडशीट फाइल करते हो बिछाते हैं पुष्पा जी ये ये हमारी बहू रानी अपराधी छीलती है और हम मटर छीलते हैं हमारी बहू रानी जो है तो बख्श तो हमको ये जो घर पे कर लीजिएगा यहाँ नहीं करते यहाँ काम कर लेते हैं हाँ कर ले काम हाँ हाँ हम परी रॉब छाड़ी है मैडम सर को इस मामले से दूर रखते हैं इस केस से दूर रखते हैं हम निपटते हैं इस केस से क्या नाम है उस लड़के का वो क्या नाम अंकिता अंकित अंकित हाँ तो ये अंकित को धर के लाते हैं निपटते हैं इस केस से पुष्पा जी आप अच्छे से एफ लिख लेना और मैडम सर का ध्यान रखना है ना बाइक का चाबी था मैडम सर हम जानते हैं कि आप लोग सुबह से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको हमारी फिक्र है आप चाहते हैं कि हम हमारी तकलीफ से दूर हो जाएं, इस हादसे को भूल जाएं वगैरह वगैरह हम समझते हैं और हम इसे अप्रिशिएट भी करते हैं लेकिन प्लीज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए यकीन मानिए हम हम ठीक है शायद ऊपर वाले का हमारे लिए यही प्लान था शायद वो हमें इस जज्बाती गुलामी से आजाद करना चाहता था ताकि हम सही और गलत के बीच का फर्क जान सके उसके बनाए हुए प्लान पर आगे बढ़ सके आज हम अगर इस दर्द से भागे तो जिंदगी भर शायद भागते ही रहेंगे और फिर ये दर्द हमारी कमजोरी बनकर जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा शायद इसलिए केस हमारे सामने आ जाए ताकि हमें मजबूरन तय करना ही पड़े कि हम करना क्या चाहते हैं जिंदगी भर को ना पकड़ कर रोना चाहते हैं या फिर इस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसका सामना करना चाहते हैं इसे लड़ना चाहते हैं और हमने तय किया है कि हम ये केस लेंगे इस दर्द को हराएंगे और ये साबित करेंगे थोड़ी शिफा तो हम भी रखते हैं गमे दर्द तुझसे मुकाबिल होने की कि तू भी तो आया ही है सामने हमारी शोहरत सुनकर आ, हमें लगता है कि अंकित से मिलना बहुत जरूरी है इस केस में उससे मिलकर इस केस के बारे में सच के बारे में और भी चीजें पता लगेंगी तो सबसे पहले उससे मिलते हैं संतोष शर्मा हमें अंकित से अभी मिलना है उसकी लोकेशन ट्रैक कीजिए और हमें अपडेट कीजिए जी मान करिश्मा सिंह चलिए जी <coughs> आप आइए <coughs> अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो अंकित मैं हूं ना मैं सब संभाल लूंगा जैसा मैंने तुम्हें कहा है सिर्फ वैसा ही करो बस भाई आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो यार ठीक है अंकल मैडम सर अरे ये क्या क्या हो रहा है ये सब तुम्हारा नाम अंकित है जी मेरे नाम अंकित तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है मेरे खिलाफ कंप्लेंट पर, पर मैडम मैंने चलो बताते हैं चलिए आप भी चलिए मैडम मैं भी मैडम क्या हुआ कुछ तो बताइए आखिर किसने कंप्लेंट की मेरे खिलाफ उसी लड़की ने जिससे तुमने सगाई का वादा किया था और सगाई पर नहीं पहुंचे इसे तो पहचानते हो तुम लिहाए आपके अंकित को और इनके पिताश्री को दोनों बार में बैठ के मटर कश्ती कर रहे थे 
हमको तो लग रहा है पिताश्री विलन हो सकते हैं हो सकता है उनके कहने पे इन्होंने ऐसा हरकत किया हो पिताश्री किधर हैं आप बाहर आइए पापा कोमल क्या ये तुम्हारे पापा हैं हाँ ये मेरे पापा हैं जगदीश प्रसाद अरे वो बेटा तू यहाँ क्या कर रही है ये पुलिस स्टेशन है ये एक मिनट एक मिनट तू तूने ही कहीं ये कंप्लेंट पापा क्या पापा 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 से बात करना एक बार जरूरी नहीं समझा क्या बात करती मैं आपसे कुमार मेरी बात सुनो तुम तुम तो चुप ही रहो बताइए क्या बात करती मैं आपसे कि आप अंकित से मिलने गए आपने मुझे बताया हाँ कब ना मैंने बताने वाला था कब कब बताने वाले घर आकर और घर का बात है सुबह सुबह क्यों आता कि क्या बोल रही है ऑब्वियसली पापा बार में थे तो सुबह ही आते अरे अंकित के दोस्त का रेस्टोरेंट था रेस्टोरेंट एंड बार भी था दोनों ही था लेकिन हम दोनों को आपस में थोड़ा पर्सनल बात करना था ना डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था इसीलिए हम वहाँ आपस में बात कर रहे थे तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं बोलूँगा ना कितना बोलती हो तुम आप ही तो बोल रहे हैं मैं तो सुन रही हूँ सिर्फ हाँ सुन बेटा देखो क्या है हमने बात कर ली और हमने ये डिसाइड किया कि अरे यार क्या बात कर रहा था कुछ तो जरूरी बात आ जाएगा याद आ जाएगा वो थोड़ा दिमाग से स्लिप हो जाता मैडम याद आ हाँ फिक्स करने की बात कर रहे थे आप फिक्स हाँ फिक्स फिक्स करा दी मैंने तुम्हारी वो बाथरूम का दरवाजा जो है ना ठीक नहीं था तो लटक रहा था तो मैंने फिक्स करा दी कोई दिक्कत नहीं होगी कल हाँ बाथरूम का दरवाजा नहीं हमारी शादी फिक्स करने की बात कर रहे थे आप हाँ � कौन उठा के लाओ से पापा अंकित तू ठीक तो है बेटा डर मत सब की कुंडलियाँ निकलवा दूँगा मिनटों में पापा मैं ठीक हूँ मुझे ये बताइए यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ क्या यहाँ 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 क्या कर रहे हैं मतलब हाँ ये पुलिस वाले हमारे बेटे को यहाँ उठा ले आए हैं तो हम पुलिस वालों से � सीना मलिक आप हैं यहाँ की एसएचओ क्या मैडम क्या अंदर कर दिए कहीं से किसी को भी उठा लेते हैं वो भी बिना किसी वारंट के आप कौन हैं आरएस प्रोहित तीन ईयर एडवोकेट हाई कोर्ट अरे पुत्र तूने बताया नहीं कि तू किसका बेटा है अब छोड़िए ना इन बातों को चलिए घर चलके बात करते हैं चलिए प्लीज एक म what are you doing here? This girl has complained to your son that he has been able to get rid of the girl and he has not been able to get rid of the girl. Who is the girl? The girl of the girl has not seen the girl. Let's go, let's go. Why do you talk about this? Sangeet Kaur, she's been learning the girl for the past half of the year. For the past half of the year? Just the girl? Yes. The band is okay to sing the song. Why are you talking about the song? बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तो क्या हुआ? प्यार तो मैं अपनी पड़ोस की बिल्ली से भी करता हूँ। तो इसका मतलब उसको घर में उठा के ले आऊँ? पापा कैसे? ओह तू चुप कर। तू जानता नहीं लोगों को? ऐसे शातिर लोगों से रोजाना मेरी कोर्ट में मुलाकात होती है। बेटा ये तेरे जरिए तेरे बाप की भाई साहब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ओए चुप कर। लालची कहीं का। अच्छी तरह से जानता हूँ। तू अपनी बेटी के आड़ में अपना बुढ़ापा सेट कर रहा है। अंकल, खबरदार जो मेरे पापा को एक भी शब्द बोला तो, तो तुम क्या करोगी? हम पर भी केस करोगी? हमें भी जेल में डलवा दोगी? अम्म थाना में खड़े हैं थाना का लिहाज कीजिए किसी ने भी एक शब्द बोला तो मैया का सब करिश्मा सिंह शांत हो जाइए जब तक ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे इसी तरह लड़ते रहेंगे अच्छा होगा कि आप मिस्टर और मिसेस पुरोहित को बाहर ले जाकर इनसे बात करिए हम इन दोनों से बात करते हैं जाइए चलिए आइए चलिए पुष्पा जी आप चलिए अंदर आइए आइए आप आइए हाँ जी जी चलो बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें 
ऐसी क्या शर्त रख दी थी आपने अंकित के सामने जो वो सगाई पर ही नहीं आया मैडम मैं चाहती थी कि शादी के बाद मेरे पापा मेरे साथ रहे मेरे ससुराल में क्या ऐसे ही ठीक ऐसे ही चौंका था मैं देखिए शादी के बाद बेटा बहू के साथ रहे समझ में आता है लेकिन बाप लड़की के साथ उसके घर पे रहे सोचिए शादी से पहले वो शर्त रख रही है न जाने शादी के बाद और क्या क्या करेगी पर ऐसा कहे जाती है कोमल भाई तुम्हें पहले चाय लेके आने के लिए थोड़ी कहा था पानी लेके आने के लिए कहा था अबे पानी कब बोला था ए, बाहर से जब हम अंदर आ रहे थे तभी तो कहा था पहले पानी लाना <laughs> अबे बाहर कब मिले तो मैं तो अब भी आया हूँ यहाँ अरे भाई भैया आप जाकर पानी ले आइए मैडम वो क्या है ना पापा को थोड़ी भूलने की आदत है जा हाँ ठीक है कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ दिमाग से ऐसा स्लिप हो जाता है लेकिन याद आ जाती है भैया इतने भूलक कर तो सभी होते हैं पापा आपको पता है ना डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी बीमारी भी बढ़ेगी और आखिर डे बाय डे और भी वीक होती जाएगी यहाँ तक की दवाइया लेना भी भूल जाते मेरे पीछे से आपको दवाई कौन देगा बताइए कौन ध्यान रखेगा आपका अरे कोई भी रखे लेकिन हमारा बेटा ही क्यों ठेका ले अरे भाई बेटी को पाल रहे हैं साथ में बाप को भी अरे बाप भी देखो कितना बेशरम है उसे भी कोई एतराज नहीं है नहीं नहीं मुझे सख्त एतराज है मैडम अब आप ही बताइए लड़की का बाप लड़की की शादी के बाद उसी के घर में जाकर रहे तो ये लोग क्या कहेंगे भाई दुनिया अकेले रहती है मैं भी रह लूंगा उसमें प्रॉब्लम क्या है पापा हाँ हम कौन से फ्लोर पर रहते हैं हम फ्लोर पर रहते हैं और अपना थर्ड फ्लोर पे रहते हैं पापा हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उस दिन भी जब आप मंदिर का दिया जलाने जा रहे थे गैस खुला छोड़कर अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती तो अनहोनी हो जाती अब आप ही बताइए मैम कैसे ऐसी हालत में अब अपने पापा को अकेला छोड़ सकती हूँ इसीलिए मैंने अंकित के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद पापा हमारे साथ ही रहेंगे इसलिए हम इस शादी के खिलाफ हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये लड़की अपने बाप को साथ रखने की वाया जिद नहीं छोड़ देती बस देखिए दोनों तरफ की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कोमल और अंकित के बीच का पर्सनल मैटर है हम में से किसी को भी कोई हक नहीं है दखल करने का बाबा ऐसे कैसे एक मिनट मैडम सर बात कर रही है ना उन्हें बात करने दीजिए ये दोनों बालिक हैं समझदार हैं अपना अपना भला बुरा जानते हैं तो फिर ये फैसला भी इन दोनों का ही होना चाहिए हमारे हिसाब से तो यही ठीक है कोमल अंकित शायद तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा इसलिए तुम सगाई वाले दिन नहीं आए इसीलिए मैं सबके सामने साफ साफ पूछती हूँ क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है क्या शादी के बाद मेरे पापा हमारे साथ रह सकते हैं? मन ये क्या बोल रहा है? प्लीज आप मेरे और अंकित के बीच में कुछ भी मत बोलिए बोलो अंकित तुम्हारा क्या जवाब है तुम्हारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है कोई प्रेशर नहीं है बस तुम्हारी हाँ या ना अगर तुम ना भी कहोगे तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा अंकित सोच समझ कर जवाब देना और जो भी जवाब दो उसे जिंदगी भर निभाना हमें लगता है कि अंकित की खामोशी ने सारे जवाब दे दिए सो सॉरी कोमल
अब इस केस में कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है आप सब जा सकते हैं केस में कुछ था ही नहीं मैडम जी जो कुछ कहने सुनने को बचता वो एक कमाल है यार मैं तो तेरे को बेवकूफ समझ रहा थी तो स्मार्ट निकला हा? चंगा जवाब दिता चल पुत्र घर चल अरे मैंने तो पहले से ही पूरे थाने की कुंडलियां निकाली थी ये जो हसीना मलिक है ना एस एच ओ इसकी सजाए भी अभी कुछ दिन पहले टूटी है अपने मुंडे की तरह इसका दूल्हा भी बिना सगाई के भाग गया अब मैंने सोचा अपना फ्रेश चेचा अपने मुंडे में ना निकाल दे इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया था जरा भी कुछ इधर उधर होता ना तो सबकी कुंडलियां पलट देता जिसका खुद का पति उसे छोड़कर चला गया हो वो किसी का क्या अच्छा सोचेगी गुस्सा आ रहा होगा ना अब बहुत गुस्सा आ रहा होगा उस आदमी पर जो तेरा दिल दुखा कर गया है पर सच कहूं हसीना मैं तेरी जगह होता तो उस आदमी का शुक्रगुजार होता शुक्रगुजार होता क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी में हमें ये बताने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं ये तो हमें हमसे मिलाने आते हैं बच्चे ये नहीं होते तो तुझे एक और लड़ाई का मकसद कैसे मिलता मेरी बच्ची लड़ाई उस बच्ची के लिए जो अपने पिता से बे प्यार करती है और उनका ख्याल रखना चाहती है ये सिर्फ एक केस नहीं एक चुनौती है तेरे लिए अपनी तकलीफ से निकलने का सबसे बेहतरीन रास्ता तू सिर्फ ये लड़ाई जीत सिर्फ एक केस नहीं जीतेगी तू जीतेगी खुद को अपने अंदर के उस आक्रोश को जो तुझे जीने नहीं दे रहा है यही तरीका है अपने जख्म भरने का हसीना दूसरों के जख्म पर मरहन लगा जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos